皆様こんにちは、セリナです。今回は7月7日新発売、シャネルのラバース・マテフィアントとスキンエンハンサー・ヌメラ・アンドゥ・シャネルを比較しながらご紹介していきます。同時に発売されたこちらの2つですが、ラバース・マテフィアントはジェルテクスチャーで肌表面がさらりと仕上がる毛穴対策をしてくれるタイプの下地スキンエンハンサー・ヌメラ・アンドゥ・シャネルは保湿成分たっぷりの下地ということでそれぞれどんな違いがあるのか半感ずつに塗って脱ぎ心地仕上がり保湿力肌表面を触った感じそしてファンデーションと組み合わせた時の仕上がり4時間後のマスク崩れについて比較していきたいと思いますまたこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので気になった方は是非チャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいですそれでは早速始めていきますまずご紹介していくのはこちらラバーズマティフィアント長時間肌の潤いをキープしながら肌表面をさらりとマットに仕上げメイクアップの準備をパーフェクトに整えるラバーズマティフィアントのせた瞬間にテカリを抑え使うことに滑らかな肌へ導きます。シャネル独自のイドラプロテクトコンプレックスを配合。ヒアルロン酸が長時間潤いをキープし、ブルーマイクロアルゲーキスが肌を健やかに整えます。アナトーシードとマリンシュガーの効果で、乗せた瞬間に気になる毛穴を整え、マットで滑らかな肌をもたらします。極めてフレッシュなジェルフォーミュラは、乗せた瞬間に肌を心地よくリフレッシュメイクアップの準備も完璧です続いてスキンエンハンサーヌメラアンドゥシャネルレッドカメリアペタルエキスとレッドカメリアオイルを配合したスキンエンハンサーヌメラアンドゥシャネル使うことに肌本来の輝きを引き出し若々しい印象の肌に導きます植物由来のワックスとヒアルロン酸が含まれ長時間潤いをキープ肌を滑らかに美しく整えるので単独でもファンデーション前のメイクアップベースとしてもお使いいただけますパールが繊細に輝き艶やかな肌に演出するアプリコットシェード全3色展開ですが日本国内ではソフトピンクのみ販売をしておりますライトなカバー力であらゆる肌トーンに最適です。それでは早速、ラバーズマティフィアントとスキンエンハンサーヌメランドシャネルを半感ずつに塗って比較していきたいと思います。ブランドからの説明を見る感じ、ラバーズマティフィアントは毛穴を対策してくれて肌表面をさらりと仕上げてくれるジェルテクスチャータイプ。反対にスキンエンハンサーヌメランドシャネルはスキンケア効果がしっかりと入っているタイプの下地というイメージですが手元で見た感じラバーズマティフィアントも肌表面はサラサラに仕上がりますが内側にはしっかりと水分による保湿感を抱えているようなイメージでヌメランドシャネルも保湿感は感じますがそこまで重すぎずにベタベタする感じではなかったので。意外と売り心地は似ているなという印象でしたそれでは早速こちら側半分にラバーズマティフィアントから塗っていきたいと思いますフレッシュなジェルテクスチャーということでこんな感じでみずみずしくて肌表面にもスッと馴染んでくれますがジェルに程よい重さも感じるのでベタつく感じは全くしませんが塗りたてから肌表面がパサパサに乾燥してしまうということもなくジェルタイプの乳液やクリームで保湿をしているような感覚で使えますこういったジェルテクスチャーの下地は意外とすぐに乾燥っぽくなってしまう感じが気になるアイテムも多いのでしっかりと水分による保湿感もありつつ軽やかな塗り心地のところがとてもいいなと思いますはいまずはこちら側半分にラバーズマティフィアントを塗ってみましたラバーズマティフィアントはカラー補正効果がついていないタイプだったのとみずみずしいジェル状のテクスチャーが肌にスッと馴染んでマットというよりも素肌に近いようなツヤを抑えた仕上がりに変化したので
このくらいの距離で見ると何も抜けない方と比較してもそこまで違いは感じにくいかなと思いますが近くで見るとこんな感じで毛穴や凹凸感をみずみずしいジェルでふっくらとさせてフラットに見せてくれていますそして肌表面を触った感じもやはり手元で見た時の感触と同様肌表面にベタつき感は残らないですがサラサラに仕上がるというよりもしっかりとジェルの水分によって肌を内側から保湿してくれているような感じで肌の内側がもっちりとしたような質感に変化していますこういったジェルテクスチャーで毛穴対策をしてくれるタイプの下地は最初はみずみずしいジェルテクスチャーですが伸ばしていくうちにすぐに肌表面がサラサラに仕上がって乾燥が気になる肌タイプの方には少しパサつきっぽく感じてしまったり逆に水分による保湿以外にも重さのあるクリームで毛穴を埋めてくれるようなタイプでもう少し保湿に寄りすぎてしまうというタイプが多い印象ですがこちらのラバーズマティフィアントは乾燥してしまう感じは全くしないけれど油分が多すぎてクリームっぽいテクスチャーになってしまうというわけでもなくしっかりと水分のみで保湿してくれている感じがなかなか珍しいタイプなんじゃないかなと思いました。本当にこのテクスチャーが絶妙でこのテクスチャーのままスキンケア用のジェルクリームも販売してほしいなというくらい個人的にはとてもいいなと思いましたでは続いて反対側にはスキンエンハンサーヌメランドゥシャネルを塗っていきますヌメランドゥシャネルのラインはリキッドファンデーションを使用していますがリキッドファンデーションは美容液のようにかなり保湿感が高くて水分と油分のバランスが取れたテクスチャーのアイテムですがこちらの下地はやはり手元で見た時と同様しっかりと肌に馴染みつつも肌表面に油分感がいつまでも残ってしまうという感じではないのでスキンケア効果の高い下地ですが今の季節でも問題なく使えそうですはいこちら側半分にはスキンエンハンサーヌメランドシャネルを塗ってみましたスキンエンハンサーのメランドシャネルにはソフトピンクという少しだけオレンジ寄りのピンクカラーがついているからかカラー補正効果がないラバーズマテフィアントと比較してみると目の下に出ている赤みなどを自然にカバーしてくれているのとこのくらいの距離で見るとこちらの下地の内側から自然に発光するようなツヤ感が分かりやすいと思います近くで見てもこんな感じで。特に頬の中心あたりなどに光を反射する感じがとても綺麗ですよねこちらは毛穴などを埋めて補正するというよりもこの光の効果で気になる毛穴などの部分を反射させてカバーしてくれているように見えるタイプの下地でしたそしてこちらもさすがスキンケアラインから発売されている下地というだけあってかなりみずみずしくて軽いテクスチャーのクリームでスキンケアをした後のようなしっとりと柔らかくなるような保湿感を感じられますただこちらも反対側に塗っているラバーズマティフィアントと同様肌の内側はしっかりと柔らかく潤っている感じはしますが肌表面に油分っぽさやベタつきが残ってしまうという感じは全くしないのでこちらも乾燥が気になる肌タイプの方はもちろん肌表面のベタつきや油分っぽさを抑えたいという方にも安心して使いやすいと思いますどちらも下地なのに塗った瞬間からスキンケアをした後のようなしっかりとした保湿感を感じられるのに全くベタつきや重さなどの不快感を感じさせないところがさすがシャネルのベースメイクだなと思いましたそれぞれアップで比較するとこんな感じですどちらもカバー力自体はナチュラルなタイプの下地なので下地のみで赤みや色ムラを補正するというタイプではないですがやはりラバーズマティフィアントは毛穴を自然にふっくらと見せて補正をしてくれている感じヌメランドゥシャネルは内側から発酵するようなツヤの反射でカバーをしてくれている感じの違いがありましたそしてそれぞれの下地の香りについてはまずラバーズマティフィアントはちょうどこちらの下地と入れ替えで廃盤となってしまったブランドゥシャネルという下地と同様
少しパブタリンなスキンケアのような香りがついていてスキンエンハンサーヌメランドゥシャネルはヌメランドゥシャネルのラインのファンデーションと同じの少し甘めのスキンケアのような香りがついていますどちらもそこまで香りが強すぎるタイプという感じではないですが個人的にはラブハスマテフィアントの方が少しだけ香りを強く感じる印象ですではこの上からファンデーションを塗ってそれぞれファンデーションと組み合わせた時にどんな感じの仕上がりになるのか見ていきたいのですがラブアースバーティフィアントもスキンエンハンサーヌメランドシャネルにもどちらにも紫外線カット効果が入っていないので今回はこちらの SPF30PA3 プラス入っている同じシャネルのレベージュヘルシーグロークッションを塗って比較していきたいと思いますではまずラバーズマティフィアントの上に塗っていきますラバーズマティフィアントは毛穴対策をしてくれるタイプの下地ですがジェルのような水分でしっかりと保湿をしてくれるタイプなのでファンデーションと組み合わせてもこんな感じで全くムラになってしまうこともなく綺麗に塗ることができます毛穴対策系の下地は肌表面がさらりと仕上がる分少しファンデーションが塗りにくいと感じるアイテムもあるのでこういった肌表面を塗りやすいタイプは嬉しいですよねでは続いてスキンエンハンサーヌメランドゥシャネルの上にも重ねていきますこちらも反対のラバーズマティフィアントと同様軽くてみずみずしいスキンケアクリームで保湿した後のような肌に仕上がっているのでファンデーションもこんな感じで綺麗に馴染んでくれますしっかりと保湿感があるからといって肌表面に油分っぽさや重たさが残ってしまうというタイプでもないのでファンデーションのカバー力が高まるということもなくファンデーションの仕上がりにも影響しにくいタイプですどちらもとても使いやすい下地ですねはいこちら側にラバーズマティフィアント反対側にスキンエンハンサーのメランドシャネルを塗った状態で上からシャネルのレベージュヘルシーグロークッションを重ねてみましたまず引きで見るとこんな感じで下地のみの時点ではカラー補正効果とツヤの反射によるカバー感を感じられたノメランドゥシャネルの方がカバー力があったように感じますがジェルテクスチャーの成分による保湿感で毛穴をふっくらとフラットにしてくれているからかファンデーションを重ねてみるとラバーズマティフィアントの方がより均一にファンデーションが肌に乗る分少しだけカバー感がアップしているように感じましたそれぞれアップで見てもこんな感じでラバーズマティフィアントも厚塗り感が出てしまうということは全くないですが下地の時点で毛穴や凹凸がふっくらとしてフラットになっている分しっかりとファンデーションの密着感を感じられるのに対してヌベランドゥシャネルはファンデーションのツヤ感と下地の発光するようなツヤ感が相まってより立体感が出て見える分とても自然にナチュラルな仕上がりに見えると思います引きで見るとこんな感じでよりラバーズマティフィアントの自然なフラット感とヌメランドゥシャネルのハイライトを仕込んだようなツヤ感の違いが分かりやすいと思いますどちらの下地もファンデーションがかなりハイカバーに仕上がってしまったりファンデーションの仕上がりに影響が出すぎるというタイプではないですがこの絶妙なニュアンスの違いが出るところがすごいなと思いましたどんなタイプのファンデーションとも相性が良さそうですではこの上に同じシャネルのフールルユニベルスルリーブルをブラシで軽く塗ってこれから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思いますどちらの下地もかなり使いやすいテクスチャーで保湿感も抜群だったのでこれからの季節どのくらい崩れにも強いのかというところが楽しみですはいあれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました一度もお化粧直しをしていない状態なので崩れについてどんな感じか見ていきたいと思いますマスクの中の肌はこんな感じです今日はとても気温が高くてかなり暑かったので4時間の間に一度かなり汗をかいてしまって
やはりどちらもスキンケアのような保湿感が高い下地だったからか汗をかくと下地から剥げるようにベースメイクが落ちてしまいましたどちらもこんな感じで汗をかいたことによってマスクがよく当たる部分を中心にファンデーションだけが気になると思いますただ汗をかいた部分はティッシュオフをしてそのままお直しをせずに過ごしていましたが汗をかいた後に肌の水分が奪われて乾燥してしまうということもなく4時間過ごしている間に皮脂によるデカリや崩れは全然気にならなかったので外出をする時というよりも室内で過ごす時間が長い時やもう少し暑さが落ち着いた季節にはかなり使いやすいタイプの下地なんじゃないかなと思いました今からの季節でも汗はあまり気にならないタイプだけれどしっかりと保湿をしたいという方や皮脂崩れが気になるという方にも使いやすいと思いますはいではこんな感じで7月7日発売のシャネル新作下地ラバースマテフィアントとスキンエンハンサーヌメランルーシャネルをそれぞれ比較しながらご紹介していきましたどちらもスキンケアをしているような感覚で使える下地でしたが肌表面にベタつき感が残るということはなく皮脂による崩れにも強かったのがすごくいいなと思いましたかなり保湿力が高いので汗による崩れには弱い印象でしたが暑さやクーラーなどで肌の不調が気になる時や乾燥が気になる時のスキンケア感覚として使える下地としてものすごく良かったなと思いました気になった方は是非チェックしてみてくださいメイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは最後までありがとうございました